ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் லெவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான கோனெக்ஸ் செக்ஷனோட ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் அவைலபிளாக இருக்குது தேவைப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட் அதை பார்த்துக்கோங்க த கேபிள் ஆஃப் யூனிஃபார்ம்லி லோடட் சஸ்பென்ஷன் பிரிட்ஜ் ஹேங்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பேரபோலா ஸோ ஒரு பிரிட்ஜ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேரபோலா ஷேப்பில் இருந்தது த ரோட்வே விச் இஸ் ஹாரிசாண்டல் இன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் லாங் இஸ் சப்போர்ட்டட் பை வர்டிக்கல் ஒயர்ஸ் அதாவது இந்த பிரிட்ஜ் கிட்டே இங்கே வந்து ஒரு ரோடு இருக்குது இந்த ரோடு வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் இந்த ரோட்லேருந்து இந்த பிரிட்ஜ் வந்து வேர்டிக்கல் ஒயர்ஸ் இந்த லைன் வந்து வேர்டிக்கல் லைன்ஸ் இதுக்கு பேர் வந்து ஹாரிசாண்டல் லைன்ஸ் ரோடு ஹாரிசாண்டலாக இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டாங்க இதுலேருந்து அவங்க கனெக்ட் பண்ணியிருக்க ஒயர்ஸ் எல்லாம் வேர்டிக்கலாக இருந்தது இந்த மாதிரி நிறைய ஒயர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு கொஸ்டினில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த லைன் பாருங்கள் த லாங்கஸ்ட் ஒயர் பீயிங் தேர்ட்டி மீட்டர் இந்த பிரிட்ஜோட லாங்கஸ்ட் ஒயர்ன்றது இந்த என்டிங்கில் வர்றது தான் லாங்கஸ்ட் ஒயர் அது வந்து தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் இருந்தது த ஷார்ட்டஸ்ட் ஒயர் பீயிங் சிக்ஸ் மீட்டர் ஷார்ட்டஸ்ட்ன்றது இந்த மிடிலில் வர்றது தான் ஷார்ட்டஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் இருந்ததுன்னு சொல்லியாச்சு ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் த சப்போர்ட்டிங் ஒயர் அட்டாச்சு டு த ரோட் வே எயிட்டீன் மீட்டர் ஃப்ரம் த மிடில் மிடில் இருந்து ஒரு எயிட்டீன் மீட்டரில் போய் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு ஒயர் இருக்கும் இல்லையா இந்த ஒயரோட லென்த் எவ்வளோ இருக்கும் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கொஸ்டினில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பேரபோலாவுக்கு ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் நம்ம ட்ரா பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட மிடில் இதுதான் ஷார்ட்டஸ்டில் இது வழியாக ஒரு ஒய் ஆக்சிஸும் உங்களோட வேர்டெக்ஸை வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு எடுத்து உங்களோட எக்ஸ் ஆக்சிஸே ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்படி எழு இப்படி ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது உங்களோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது உங்களோட ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ இதை வச்சு இந்த எயிட்டீன் மீட்டரில் இந்த பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சாலே இதோட லென்த்தை கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இந்த டயக்ராம் நான் கொஞ்சம் பெருசாக இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ அதே டயக்ராம் தான் கொஞ்சம் பெருசாக வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ அந்த பிரிட்ஜ் இருக்குது கீழே ரோடு இருக்குது இந்த லாங்கஸ்ட் ஒயர் வந்து தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு கொஸ்டினில் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இந்த மிடிலில் இருக்கிற இந்த ஷார்ட்டஸ்ட் ஒயர் வந்து சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் தான் ஸோ இது வந்து சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் இந்த ஒயர் வந்து இங்கேருந்து இந்த ரோடு வரைக்கும் இருக்கிறது தான் வந்து தேர்ட்டி மீட்டர்ஸ் ஆக்சுவலாக அப்போ இந்த ஆக்சஸ்லேருந்து எவ்வளோ லாங் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இந்த பிளேஸில் சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் போயிடும் அப்போ இந்த ரிமைனிங் பார்ட் வந்து கண்டிப்பாக தேர்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் அப்போ இது கண்டிப்பாக எவ்வளோ இருந்திருக்கும்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர்ஸ் இருக்கும் அப்போ இந்த லென்த் வந்து டெஃபினட்டாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் ஏன்னா இதுதான் என்னோடய எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர்ஸில் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக ஒய் ஆக்சிஸில் இந்த பாயிண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோராக இருந்திருக்கும் ஏன்னா ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் தூரத்தில் இருக்குன்னா இந்த லென்த்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இதில் வரப்போகிற பாயிண்டில் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ன்றது உங்களோட ஒய் ஆக்சஸோட பாயிண்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த பிரிட்ஜ் இந்த ரோடு வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்க லென்த் வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த லாங்கஸ்ட் ஒயர்லேருந்து இங்கே லாங்கஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்தோன்னா மொத்தமாக இந்த ரோடு வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்போ இது ரெண்டாக பிரிக்கும்போது இந்த பக்கம் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் வரும் இந்த பக்கம் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் வரும் இதோட சென்டர் இங்கே இருக்கிறதுனால இங்கேருந்து இந்த லாங்கஸ்ட் ஒயர் ஃபிஃப்டி அப்படின்ற லைனில் தான் போயிருக்கோம் அப்போ இது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஃபிஃப்டியில் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் அப்போ பேரபோலாவில் இருக்க ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த பாயிண்ட் வந்து ஃபிஃப்டி கமா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் கண்டிப்பாக சொல்லலாம் அதே மாதிரி இப்போ உங்களை கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா மிடில் இருந்து எயிட்டீன் மீட்டர் அவேல பிரிட்ஜில் இருக்க இந்த ஒயரோட லென்த் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் அவங்களோட கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எயிட்டீன் மீட்டர்லேருந்து பிளாட் ஆகிருக்கு அப்போ ஒய் ஆக்சிஸில் எந்த பாயிண்டில் பிளாட் ஆகிருக்கும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட கேள்வி ஸோ இந்த ஒய் ஆக்சிஸோட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பாயிண்ட்டை கண்டிப்பாக நம்ம என்னென்னு எழுதிக்கலாம் எயிட்டீன் கம ஒய்னு எழுதிக்கலாம் எப்போவுமே வந்து கோனிக்கல் செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிற டயக்ராமில் உங்களோட பேரபோலாவோ எலிப்ஸோ அதில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸை மட்டும் பிளாட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா உங்களோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஈக்குவேஷன் வச்சு செம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் பேரபோலா பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட ஜென்ரல் ஈக்குவேஷனை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப
ஓப்பன் அப்வர்ட்ஸ் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போ இந்த யூ வந்து எந்த ஆக்சிஸ் மேலே சிட்டிங் பொசிஷன் வருது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே அப்போ எக்ஸ் கோயிட் ஈக்குவல் டு யூக்குள்ளே இருக்க எல்லா பாயிண்ட்டும் எந்த ஆக்சிஸ் ஓடுது ஒய்யோடுது பாசிட்டிவ் ஒய்யோடுது அப்போ ஃபோர் ஏ ஒய்னு எழுதணும் அதே மாதிரி டவுன்வர்ட்ஸ் கேட்டாங்கன்னா எக்ஸ் கோயிட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஒய்னு எழுதிப்போம் இதுதான் இதோட ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்க டைப் வந்து தேர்ட் டைப் அப்போ நம்ம எடுக்க வேண்டியது வந்து எக்ஸ் கோயிட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஒய் தான் ஸோ சென்ஸ் பேரவல ஓப்பன் அப்வர்ட்ஸ் எக்ஸ் கோயிட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஒய் தான் இவங்களோட ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் முதல்ல இந்த பேர இந்த டயக்ராமில் வந்து நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய ரெண்டு விஷயம் என்ன தெரியுமா இந்த ஃபிஃப்டி கமா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ற பாயிண்ட்டும் எயிட்டீன் கமா ஒய் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே என்னோட பேரபோலால லைஸ் ஆகிருக்கு ஃபிஃப்டி கமா டுவெண்ட்டி ஃபோர்ன்ற பாயிண்ட்டும் எயிட்டீன் கமா ஒய்ன்ற பாயிண்ட்டும் லைஸ் அந்த பேரபோலா அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு நம்ம சம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இந்த பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறது தான் விஷயம் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இது இப்படி எழுதிட்டு முதல்ல இந்த ஃபிஃப்டி கமா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெண்டு பாயிண்ட்டும் தெரியும்ல அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் தெரிஞ்ச வேல்யூவை கொண்டு போய் முதல்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஏவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த ஏவை யூஸ் பண்ணி இந்த ஒய்யை நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் எக்ஸோட பிளேஸில் ஃபிஃப்டியும் ஒய்யோட பிளேஸில் டுவெண்ட்டி ஃபோரும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஏ வேல்யூ தெரியாது ஒய்க்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு எழுதிக்கோங்க ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர்ன்றது ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் எழுதிக்கலாம் இங்கே மல்டிப்ளை இருக்க ஃபோர் இங்கே வந்தால் டிவிஷனுக்கு வரும் இங்கே மல்டிப்ள இருக்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கே வந்தால் டிவிஷனுக்கு வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணுறதா இருந்தால் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூ டேபிளில் இது டூ சார் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் திருப்பியும் டூ டேபிளில் டூ சார் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டினாமினேட்டரில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இதை கேன்சல் பண்ணால் டெசிமல் வேல்யூ வருது இல்லை நீங்கள் அப்படியே கூட ஏவை ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏ வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் இப்போது எயிட்டீன் கம ஒய்ன்ற பாயிண்ட்டும் உங்களோட பேரபோலால் தான் லைஸாக இருக்குது ஸோ நம்ம என்னென்னு எழுதிக்கலாம்னா எக்ஸ் கோயிட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஒய் அதே ஈக்குவேஷனில் எயிட்டீன் கம ஒய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் எயிட்டீனோட எக்ஸ் பிளேஸ்லேயும் ஒய்யே ஒய் பிளேஸ்லேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஏக்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவை எழுதிக்க போகிறோம் ஸோ தட் நம்மளுக்கு ஒய்யோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக எயிட்டீன் ஸ்கொயர் ஃபோர் இன்ட்டு ஏக்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் மல்டிபிள் வே ஒய்யோட பிளேஸில் இங்கே ஒய் தான் இருக்குல்ல அதனால் அந்த ஒய் அப்படியே வச்சுக்கலாம் நம்மளோட ஏம் அந்த ஒய்யை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஏன்னா அதுதான் அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த்து ஸோ இது வந்து ஒன் டைம் சிக்ஸ் டைம் கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்து எயிட்டீன் மல்டிபிள் பை எயிட்டீன் ஏன்னா எயிட்டீன் ஸ்கொயர்ன்றதுனால இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்க சிக்ஸ் அங்கே வந்தால் மல்டிப்பிளில் வரும் இங்கே மேலே இருக்கிற சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே வந்தால் கீழே வரும் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒய்ன்ற டேம் மட்டும் தான் இங்கே பேலன்ஸ் இருந்திருக்கும் ஸோ இவங்களை மட்டும் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணோம் இதை நீங்கள் டேபிள்ஸில் கேன்சல் பண்ணாலும் ஓகே இல்லைனா மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு நான் டிவைட் பண்ணுறனாலும் ஓகே நீங்கள் எப்படி டிவைட் பண்ணாலும் உங்களோடய ஆன்சர் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கிது இதோட ஃபைனல் வேல்யூ கேன்சல் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் வந்து ஏன்னா டெசிமல் போயிட்டே இருக்குது ஸோ அப்ராக்சிமேட்லேன்னு போட்டுருங்க இது வந்து உங்களோட ஒய்யோட வேல்யூ கிடச்சிருக்கு இப்போ வந்து உங்களோட டயக்ராமில் போய் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இந்த பாயிண்ட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன்னா என்னோட பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து இந்த லென்த் மட்டும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இருந்திருக்கு நம்மளுக்கு கேள்வியில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அந்த ஸ்ட்ரிங் மொத்தமாக அந்த ரோட்லேருந்து கனெக்ட் ஆகிருந்ததில் இந்த ஒயரோட லென்த் தான் கேட்டிருந்தாங்க அப்போ இந்த ஒயரோட லென்த்துன்றது இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் மட்டும் இல்லாமல் இந்த சிக்ஸ் மீட்டரும் சேர்த்து தான் ஏன்னா சிக்ஸ் மீட்டர் வந்து இந்த ரோடோட இந்த ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அது மேலே ஆக்சஸ்குள்ளே வராது ஸோ இது மொத்தமாக சேர்த்தா தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த லென்த் ஆஃப் த ஒயர் கிடைக்கும் அப்போ லென்த் ஆஃப் த ஒயர்னு போட்டு இந்த சிக்ஸையும் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் என்ன பண்ணி எழுதணும் ஆட் பண்ணி எழுதணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைனல் ஆன்சர் எடுத்து எழுதுங்க ரோட்ல இருந்து லென்த் ஆஃப் த கேபிள் அட்டாச்சு எயிட்டீன் மீட்டர் தூரத்தில் மிடில் இருந்து எயிட்டீன் மீட்டர் தூரத்தில் அட்டாச் பண்ணியிரு